hacen falta muchas cosas para ser un buen árbitro. Lo primero yo creo que es ser buena persona. Mira. Igual que para ser buen portero de discoteca o buen pincha en una boda, todos esos trabajos que tienen un poder como breve pero muy intenso sobre la felicidad de los demás, hace falta que sean buenas personas. Luego, un poquito de, de psicología forense, efectivamente, para detectar al, al piscinero, ¿no? al manipulador. Derecho, para, para aplicar bien la ley de la ventaja. Eh, buena vista, buen oído, para cuando le pidamos la hora, que no sé qué pasa, que no, no nos oyen bien. Eh, idiomas, por supuesto, porque les van a insultar en, en varios idiomas, seguro. Eh, también, bueno, paciencia, sobre todo los árbitros de niños, con los padres, porque eh, me consta que hay padres, no voy a decir nombres aquí en televisión, pero hay padres que salen a colocar las barreras de sus hijos porteros. Esto hay que pararlo, por favor. En fin, son muchas cosas. La verdad es que no sé si están bien pagados. Estás a lo mejor es por eso estás que hablando, pasa lo que pasa. Estás hablando de un astronauta. O sea... es, que es un superhombre. Es que es un, su un, un superhombre. superhombre. Es un superhombre. Bueno, y mucho tiempo porque juegan todos los días. Ahora hay fútbol todos los días. Tiene que ser gente con la agenda despejada, digamos. ¿no? Yo creo que un árbitro, en primer lugar, no está a gusto en casa. Vale. El fin de semana no le gusta estar en casa, ¿no? A eso voy yo. El buen árbitro... Por eso se inventó el bar para que haya más árbitros todavía fuera de casa. Claro, y los linieres, o sea, que haya uno y de vueltas al campo, ¿sabes? <risa> Haz deporte, cabrón, ¿sabes? John. Yo, yo, yo quería comentar, a propósito de lo que estáis diciendo, ¿sabéis de dónde viene Bar, por cierto? De Sandra Barneda, porque es como la isla de las tentaciones, le dicen por el ping al árbitro, hay más imágenes para ti. <risa> <risa> a ver, no sé lo que tiene que tener un árbitro para ser bueno. Considero que hay tres tipos de árbitro. Porque además hablo de árbitro tanto en fútbol como en baloncesto. Yo me dedico al baloncesto, he jugado hasta los sí, 30 años. Sí, de árbitro no estamos hablando de fútbol Exacto, solo. O sea, que decir yo... Coño, ¡Joder! Claro, Javi. ¡Por favor! Ahora. ¡Joder! Pues de, hago primero la imitación de Uwea, también de Jure Iglesias. <risa> igual que él, que la llevo ensayando, que se cree. Uwea. Eh, y digo que hay tres tipos de árbitro. En baloncesto también me ha tocado. Yo he estado 20 años jugando. Uno, el vocacional, que creo... Pero para, pensar... para, para dormir, ¿no? Sí. sí, sí. <risa> el vocacional, que es aquel que yo creo que nace con una especie de, de gen que es diferente, que es especial, que es probablemente un gen que, que yo no tengo y que admiro y respeto, que es... Tú eres un tío que tira con arco, puede ser el tío que tira con el arco, el arco y la flecha. Pero tú no quieres ser la diana. Y el árbitro quiere ser la diana. Correcto. Eso es un gen especial. Sí, sí, sí. Es un gen, ¿no? ¿O no? Quiero decir, tiene que... es un tío al que todo el mundo le va a disparar. Sí. Es un tío que va a caer mal al 50% de la gente siempre. Y si no al 100%, porque la caga dos veces. Entonces tienes que tener una vocación de la hostia. O sea, tienes, eres vocacional, uno. Hay otro tipo de árbitro que es el aspirante a superhéroe, que también me lo he encontrado. Esta persona que cree que nació con la necesidad de impartir justicia, ya. que no ha jugado, a, 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 no ha hecho un deporte en su vida, que era un poco un pringao y que ha necesitado una cuota de autoridad para demostrar que es un imbécil. Y luego el tercero, que es el gilipollas, que hay en toda la, está en la categoría, está en todas partes. O sea, la tercera categoría de cualquier cosa es el gilipollas. Entonces hay el vocacional, que quiero pensar que son la mayoría, el aspirante superhéroe y el gilipollas. Entonces para ser gilipollas y aspirante superhéroe no hay que tener nada. Para ser vocacional hay que tener esa necesidad de ser una diana. Hay que tener cojones. Hostia. ¿Qué haces? Papá, pa, pa. ¿No? Tenías cositas guardadas ahí. Joder, tío, es que 20 años contra ellos. Yo empujé una vez a uno y me echaron de un partido. Yo lo reconozco que soy muy mal ejemplo para mis hijos. Ahora que me estará viendo el mayor, yo no, no, no soy buen ejemplo. No he sido buen arbitrado. O sea, igual que hay buen árbitro, hay, hay buenos y malos arbitrados. Yo he sido muy malo, he protestado mucho. ¿Pero lo empujaste o fue carga legal? No, fue ilegal, fue ilegal. O sea, me estaba pitando de, de pena y entonces dije, tío, no puedo más, no puedo más, tío, falta mía, no falta de que me hacen. Y, le, y me echó con toda esto, es, o sea, sí. Pepe, ¿qué se necesita para ser un buen árbitro? Yo mido la potencia de una profesión por la calidad de sus sinónimos. Y en árbitro es espectacular. O sea, tocapito, referí, trencilla, colegiado. O sea, es espectacular. Y lo único que necesitan hacer bien es correr hacia atrás. Correr hacia atrás con las piernas a ser posible muy estiradas, como una grulla haciendo un moonwalk. Y a la vez, con esa manera tan graciosa de correr, tienen que imponer respeto, que es dificilísimo. 
Y antes, bueno, antes, hace un siglo era más fácil porque los eh, árbitros vestían americana, camisa y corbata. Pero con ¿Sí? pantalones cortos, que parecían niños haciendo la primera comunión. Pero hablas de los árbitros de qué? De, de fútbol. fútbol, de fútbol. <risa> sí, sí. Bueno, por supuesto. Yo, yo es lo único que sé. <risa> Pero aquellos árbitros con americana eh, iban como vestidos de manera casual, de cintura para abajo y de cintura para arriba, sobrios. Eran como centauros de la elegancia. Es verdad. Y ahora, que van vestidos más eh, esportivamente, lo único que necesitan es hacer buen uso de su modestísima equipación arbitral, que es como de superhéroe de barrio. Una libretica, un lapicero, unas tarjetas de colores, un, un silbato, una moneda para sortear los campos, que se la quedaba siempre negreira, por cierto. O sea, que necesitan muy poco para ser felices. Bravo, joder, bravo. Bravo, tío. Yo soy muy fan, soy muy fan de Pepe. Qué crack. A ver, tengo... Te voy a dejar elegir entre dos preguntas. Vale. Oh, esto es novedad. ¿Cómo eh? cambiarías el sorteo del campo en lugar de lanzar una moneda? Ostras. Esa es una. Yo haría un pulso gitano, pero bueno. Eh... <risa> y la bofetada. O ¿te gustaría ser juez de silla? ¿Cuál prefieres? La, la A. ¿Cómo harías el sorteo del campo? Carrera de sacos. <risa> <risa> Todo el campo. ¿De portería a portería? Sí. Y el que llega primero elige. Pero todo el equipo... ¿O solamente los capitanes? Eh, no, uno que habría que elegir, claro, no valdría la moneda, con otra carrera de sacos. Pero uno y Hasta uno. que salgan como los penaltis. Al final tienen que... O sea, el partido empieza una hora y media de cuando... Sí, sí. Hay que ir antes a verlo. Sí, sí. Yo, haría, yo haría un partido de solteros y casados. Bueno, eso no estaría mal tampoco. ¿eh? Entre todos los futbolistas. Eh, Javi, sí. ¿por qué en hockey se permite que se azurre? En hockey y hielo. hielo. En hockey y hielo. ¿Habría que hacerlo para todos los equipos o habría que quitarse el hockey? Bueno, en balonmano ya se curran también, ¿eh? En balonmano se pegan, se pegan fuerte. No, 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 no puñetazo, pero se pegan... Balonmano es un reporte fuerte, pero es el más noble, mucho más noble Balomano, que... No, el rugby es lo más noble, yo creo. Porque el rugby, imagínate si fueran malas personas. Si fueran malas personas, tienes derecho a pegar, pues vamos. No, yo el... La pregunta es por qué se dejan pegarles... Por dar, dar espectáculo, claro, dar espectáculo. Y, pero para mi punto de vista, se podían, debían de utilizar el stick también. Pues te recomiendo la película El Castañazo, ¿te acuerdas? Con, buena, tío, sí, sí. con, sí. con los stick, los, los, los tres hermanos, majotas. Sí, sí, los tres que eran, eran tres, tres hillbillies, eran, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Oye, tenía otra pregunta para ti, Natalia. ¿Te ha dado a elegir dos? ¿Cuál? Si es que, si le pusieran poca atención a esto... <risa> Tenía una para ti que era ¿Cómo sobornarías a un árbitro? Fíjate No lo sobornaría ¿No? Es imposible Pero por tu manera de ser Claro Pero imagínate que juega Tú tienes un chiquillo de 14 años Sí ¿Vale? Y el chiquillo está pasando un momento malo Y dice mamá No meto un gol, no meto un gol, no meto un gol Y, y tiene un partido de fútbol Sí Yo voy a ese partido y le digo al árbitro Digo mira no te voy a sobornar Pero como mi hijo no meta un gol pero eso no es sobornar, eso es charlar. No, eso es. 